பானாக்கம் மீது நம்ம சேனல் ப்ரொடக்ட் இருக்கேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கணக்கு கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் பத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடன் உடன் வந்து சேரும் பெல்லரஸ் ப்ரீமியர் லீக் இன்றைக்கி நடக்க போகிறோம் ஃபாஸ்ட் மேட்ச் பெல்ஷனா போப்டி ஸ்கூஸ் டைனமோ பிரஸ்ட் இந்த மேட்ச்க்கான பிடிஷன் எப்படி போகிறன்றதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் பெல்ஷனா டைனமோ பிரஸ்ட் ரெண்டு டீமுமே ரொம்ப லோயர் டேபிளில் தான் இருக்காங்க ரெண்டு டீமோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் நம்ம முக்கியமாக ஏன்னா ரெண்டு டீமும் எப்படி விளாண்டுருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் மேட்ச் டீடெயில்ஸ் ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் பிடிச்சு போகிறது மாதிரி என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்கிறேன் ப்ரீவியஸ் மேட்ச் டீடெயில்ஸ் பார்க்கணும் ஏன் ப்ரீவியஸ் மேட்ச் டீடெயில்ஸ் பார்க்கணும்னா ரெண்டு டீமும் நல்ல கோல் அடிக்கிற டீமா இல்லை கோல் அடிக்கவே கஷ்டப்படுற டீமா இல்லை நான் கோலே அடித்தது இல்லையா அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டீமும் எப்படி எப்படிலாம் விளாடுவாங்க டாப் கோல் ஸ்கோரர்ஸ் யார் யார் குட் அசிஸ்டர்ஸ் யார் யார் அதை பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் கார்ட்ஸ் ஒரு ப்ரீமியர் லீக்கில் அஞ்சு எல்லோ வாங்கினா ஒரு மேட்ச் சஸ்பென்ஷன் கிடைக்கும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய பிளேயர் நாலு எல்லோ வாங்கி நாளைக்கு ஒரு எல்லோ தூக்கி காமிச்சானு வச்சுக்கோங்க தூக்கி வெளியே குறைச்சிருவாங்க அந்த பிளேயரை நீங்கள் கேப்டனாக போட்டிருந்தீங்கன்னா பாயிண்ட் வராது அதுக்காண்டி தான் கார்ட்ஸ் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் டாப் கோல் ஸ்கோரர்ஸ் யாராருன்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் மேட்ச் டீடெயில்ஸ் அதாவது ப்ரீவியஸ் மேட்ச்சில் இவங்க ரெண்டு பேர் ஹெட்டு டூ கெட்டில் எப்படிலாம் விளாண்டுருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் ஏன் அதை பார்க்கணும்னா அதை வச்சு தான் ஃபார்மேஷன் டிட்டர்மைன் பண்ணணும் ஃபார்மேஷனை கரெக்டாக போடணும் இப்போ ஒரு மேட்ச் ட்ராவ் ஆக போனால் டிஃபெண்ட் அதிகமாக எடுக்கணும் கோல் நிறைய விளா போகுதுன்னா மிட்ஃபீல்டர் ஃபார்வேர்டு அதிகமாக எடுக்கணும் ஒரு மேட்ச் ஜீரோ ஒன்றுன்னு கோல் முடிய போகுதுன்னா ஜீரோ ஒன்று முடியும்னு தெரியுதுன்னா அந்த மேட்ச்லையும் டிஃபெண்டர் அதிகம் அஞ்சு டிஃபெண்டர் எடுக்கணும் அந்த ஒன்றுன்னு முடியிறவன் எந்த டீமும் கரெக்டாக கணிக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஃபுட்பாலை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக கணிச்சு அடித்தா எவ்வளவோ மணி ஜெயிக்கலாம் இப்போ இந்த மேட்ச்க்கான பிடிஷன் போடலாம் பெல்ஷினா ப்ரீவியஸ் மேட்ச் டீடெயில்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே பார்த்துடலாம் பெல்ஷினா மே வந்து பதினாறாவது இடத்துல இருக்காங்க விளையாண்ட ஆறு மேட்சில் ஒரு மேட்ச் கூட ஜெயிக்காம ரெண்டு மேட்ச் ட்ராப் பண்ணி நாலு மேட்ச் தோற்று மைனஸ் ஃபைவ் கோல் டிஃபரன்ஸோட ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து பதினாறாவது இடத்துல இருக்காங்க டைனமோ பிரிஸ்ட் பதினாலாவது இடத்துல இருக்காங்க ஃபோர்டீன் விளையாண்ட ஆறு மேட்சில் ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிச்சு ஒரு மேட்ச் ட்ராப் பண்ணி மூணு மேட்ச் தோற்று மைனஸ் ஒன் கோல் டிஃபரன்ஸோட ஏழு பாயிண்டோட பதினாலாவது இடத்துல இருக்காங்க இப்போ ரெண்டு டீமோட ப்ரீவியஸ் மேட்ச் டீடெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் பெல்ஷனா லாஸ்ட் மேட்ச் ஸ்லாக்ஸ் கூட விளாண்டுருக்காங்க த்ரீ டூன்னு தோற்றுருக்காங்க அதுக்கு முந்திர மேட்ச் ஸ்மோல் பிச்சோட விளாண்டுருக்காங்க ஜீரோ ஜீரோனு ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு முந்திர மேட்ச் நேமன் கோடினோட விளாண்டுருக்காங்க ஒன் ஒன்றுன்னு ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு முந்திர மேட்ச் கோராடையோட விளாண்டுருக்காங்க ஜீரோ ஒன்றுன்னு தோற்றுருக்காங்க அதுக்கு முந்திர மேட்ச் டாரோட விளாண்டுருக்காங்க ஒன் ஜீரோன்னு தோற்றுருக்காங்க அதுக்கு முந்திர மேட்ச் மினிஸ் கூட விளாண்டுருக்காங்க ஒன் ஜி த்ரீன்னு தோற்றுருக்காங்க இதில் இவங்க தோத்த மேட்ச்ஸ் தான் அதிகமான லாஸ்ட் நடந்த த்ரீ மேட்ச்சில் ரெண்டு மேட்ச் ட்ரா பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ இந்த மேட்ச் வந்து பெல்ஷனாக நடக்க போகுது பெல்ஷனாக அவங்க ஹோம் கிரவுண்டில் நடந்த இந்த லாஸ்ட்டில் சிக்ஸ் மேட்ச்சில் ஹோம் கிரவுண்டில் நடந்த மூணு மேட்ச்சில் ரெண்டு மேட்ச் தோற்று ஒரு மேட்ச் ட்ரா பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ டேனமோ பிரஷ் டேனமோ பிரஷ் லாஸ்ட் மேட்ச் சேக்ரட் ட்ரெஸ் ஓடிக்க ஒரு விளாண்டாங்க அது வந்து பெல்லேரஸ் கப் நம்ம ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு பிடிஷன் போட்டோம் சேவிட்ஸ்கே கேப்டனாக போட சொல்லி இந்த சேவிட்ஸ்கே சூப்பராக ப்ளே பண்ணார் அந்த மேட்ச் அது அந்த மேட்ச்சில் ஃபோர் டூன்னு லாஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு முந்திர மேட்ச்சும் சேக்ரட் ட்ரெஸ் ஓடிக்க ஒரு கூடையே பெல்லரஸ் ப்ரீமியர் லீக்கில் விளாண்டாங்க அந்த மேட்ச்சில் ஜீரோ டூனு தோற்றாங்க அதுக்கு முந்திர மேட்ச் விட்டப்ஸ் கூட விளாண்டாங்க ஒன் ஜீரோன்னு தோற்றாங்க அதுக்கு முந்திர மேட்ச் இஸ்லோ கூட விளாண்டாங்க த்ரீ ஒன்றுன்னு தோ ஜெயிச்சாங்க அதுக்கு முந்திர மேட்ச் சைக்கிள் டெஸ்ட் ஓடிக்க ஒரு கூட விளாண்டாங்க ஒரு டூ ஜீரோன்னு ஜெயிச்சாங்க அதுக்கு முந்திர மேட்ச் ஸ்லேவிய மூச்சு கூட விளாண்டாங்க ஒன் டூன்னு தோற்றாங்க இப்போ டைனமோ பிரஷ் இப்போ டைனமோ பிரஷுக்கு அவே மேட்ச் டைனமோ பிரஷ் அவே மேட்ச்சில் ரெண்டு மேட்ச்சில் விளாண்டுருக்காங்க லாஸ்ட் சிக்ஸ் மேட்ச்சில் ரெண்டு விளாண்டுருக்காங்க ரெண்டுமே தோற்றுருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டு டீமோட டாப் கோல் ஸ்கோரர்ஸ் யாரானா எல் கோவல் ஃபார்வர்டு ஆடுற எழு கோவல் மூணு மூணு கோல் அடிச்சிருக்காரு போர்டுக்கோ ஒரு கோல் மிட்ஃபீல்டர் போர்டுக்கோ கிளப்கோ ஃபார்வர்டு கிளப்கோ ஒரு கோல் கீக்கி டிஃபெண்டர் கீக்கி ரெண்டு கோல் மில்லியவ் ஸ்கை ஃபார்வர்டு மில்லியவ் ஸ்கை ரெண்டு கோல் சாவிட் ஸ்கை ஒரு கோல் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹெட்டு டு கெட்டில் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி விளாண்டாங்க பற்றி நம்ம பார்க்கணும் மெடிசினா விஷயம் ஸ்டேனமோ
லா பெலரஸ் கப்பில் விளாண்ட லாஸ்ட்டு மூணு மேட்சில் ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க ரெண்டு மேட்ச்சுக்கு முன்னாடி இப்போ உங்கள் லாஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச்சு கோலே அடிக்கலை ஆனால் பெல்ஷனை வந்து கோல் அடித்து தான் தோத்துருக்காங்க இப்போது நம்ம வந்து பார்த்தா டைனமோ பிரஸ்ட் ஜெயிக்குமா பெல்ஷனை ஜெயிக்குமான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தான் லாஸ்ட் மேட்ச் வந்திருக்கு இந்த மேட்ச்சு எப்படி வேணால் போகிறதுக்கான சான்ஸ் ஜாஸ்தி ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க பெல்ஷனாக ஜெயிக்கிற மாதிரி டீம் போடுங்க ஆனால் ஜென்ரல் ஃபார்மேஷனில் போடுங்க அதான் சேஃப் ஒருவேளை நான் பெல்ஷனாக தான் ஜெயிக்கும் ஏன்னா ரெண்டு டீமில் கண்டிப்பாக போட்டிப்பாங்க அப்படி தான் இருக்குது லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் மேட்ச் டீட்டெயில்ஸ் ரிசல்ட்லாம் இருந்தாலும் பெல்ஷனாக ஜெயிக்கிற மாதிரி டீம் போடுங்க ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டில் போடுங்க கோல் கீப்பரை பெல்ஷனால் எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ஒருவேளை பெல்ஷனாக ஜெயித்தா ஒரு வேளை ஜீரோனால் அந்த பக்கம் முடிஞ்சால் நம்ம கரெக்டாக பாயிண்ட் நிறையா வரும் அதனால் பெல்ஷனாக பக்கமாக போடுங்க ஆனால் இந்த மேட்சில் ஃபார்வேர்டில் நீங்கள் யார் நம்ம ஏன்னா நிறையா கோல் பிரச்சனை வச்சுக்கோங்க ஃபார்வேர்டில் மூணு ஃபார்வேர்டு கண்டிப்பாக எடுக்கணும் மெல்யூஸ்கை கிளப்கோ கோவல் மூணு பேரையும் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை கரெக்டாக நீங்கள் தீர்மானிக்கணும் இப்போ இந்த மேட்சில் இந்த ரெண்டு மே டீமோட ப்ரீவியஸ் மேட்சில் ரெண்டு டீம் பிளேஸ் தான் எப்படி விளையாண்டாங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் டைனமோ பெர்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபுளோ ஓட பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்ஸஸ் சரி டே அதில் டிஒபியும் போட்டிருக்கு அதில் டிஒபியில் எஸ்கெச்எஸ் போ அந்த மேட்சை தவிர்த்து ஏன்னா அந்த மேட்ச் நிறையா கோல் போனால டிஃபெண்டருக்கு பாயிண்ட் வரல அதுக்கு முந்தின மேட்செல்லாம் பாருங்கள் கோல் கீப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொல்லியாச்சு பெர்ஷா கோல் கீப்பர் எடுக்கிறது பெட்டர் டைனமோ பெர்ஸ் ஜெயிக்கும் நினைக்கிங்க நினச்சிங்கன்னா டைனமோ பெர்ஸ் கோல் கீப்பரை கிடைங்க டிஃபெண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் யூசப் செக் எல்லா மேட்சும் பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் 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 அந்த ஃபைவ் அந்த அவருடைய ஆவரேஜை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறார் இதில் கீக்கி அந்த டீம் தோக்குதோ ஜெயிக்குதோ நாளைக்கு கீக்கி இல்லைனா கூட சப்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக ஆடுவார் அதனால் கீக்கியை மேக்ஸிமம் எடுத்துருங்க கோல் ஸ்கோர் அடிக்கக்கூடிய பிளேயர் இதில் வேறு யாரையும் அந்த அளவுக்கு சொல்ல முடியாது வெர்டேலோ சொல்லலாம் இதில் யூசப்ஸ் கீக்கி நம்ம டீமில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் வெர்டேலோ எக்ஸ்ட்ராவோ ஒரு ஆளை சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் சொல்லணும்னா கச்சரடி சொல்லலாம் மிட்ஃபீல்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கிஸ்லிக் இதில் எல்லோ கார்டு வாங்கினது கிஸ்லிக் நோயாக்கிவங்களாம் வாங்கிக்காங்க அதிகமாக ஆனால் மூணு எல்லாம் தான் வாங்கிக்காங்க அஞ்சு மேங்குனா தான் எல்லாம் இது சஸ்பென்ஷன் இதில் மிட்ஃபீல்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கிஸ்லிக் இதில் நோயாக் கோல் ஸ்கோரர் ரெண்டு பேர் எடுத்துலாம் இதில் கோல் அடிச்சுக்கு லாஸ்ட் மேட்சில் அந்த கோல் அடிச்சனால நவுன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடிச்சிருக்காரு அவர் உங்கள் ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்க இல்லை சேவிட் ஸ்கை கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் சேவிட் ஸ்கை சூப்பர் பிளேயர் அவர் அடிக்க ஆரம்பித்தாருன்னா அதிக பாயிண்ட் ஒரு சேவிட் ஸ்கை எடுத்துக்கிறது ஒரு சேஃப் கேம் கண்டிப்பாக நாளைக்கு மேட்சில் நிறைய பேர் கேப்டன் அடுத்து போட்டு போவான் இதில் மில்லியூ ஸ்கை இந்த டீமில் மில்லியூ ஸ்கை கோல் அடிக்கக்கூடிய பிளேயர் இதில் லப்டேவ் திட்டேன்னு கோல் அடிப்பார் அந்த மாதிரி கேப்டிவ் உள்ள பிளேயர் உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஷெவ்ஷனுக்கோ வந்து மேட்ச் ஜீரோ ஜீரோன்னு முடிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நல்லா பாயிண்ட் எடுத்து கொடுப்பாரு அந்த மாதிரி பிளேயர் இப்போ இந்த டீம் ஓடுங்க அந்த டீம் பாருங்கள் பெல்ஜினா இந்த மேட்சில் கோல் கீப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் டர்னக்கு தான் மேக்ஸிமம் இறங்கியிருக்காரு ஆனால் டர்னக்கு சூஸ் பண்ணுங்கள் கரிக்டோனோவிச் இறங்கினாலும் சரி பெல்ஷினா ஜெயிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியறனால பெல்ஷினாக இருங்க ஆனால் நீங்கள் நியூட்ரலாக இது போடுங்க ஃபார்மேஷன் ஜென்ரல் ஃபார்மேஷன் டிஃபெண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ரோச்சி இந்த லாஸ்ட் மேட்சை விட்டுருங்க அந்த மேட்ச் த்ரீ டூன் கோல் போனதுனால டிஃபெண்டருக்கு பாயிண்ட் யாருக்குமே அவ்வளோவா வரல ரோச்சி சூப்பர் டிஃபெண்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யாஸ்குவிச் இவங்க ரெண்டு பேரும் சூப்பர் டிஃபெண்டர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க மிட்ஃபீல்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கோபிளிகோ போர்டுகோ ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் மற்றபடி பார்த்தா நீங்கள் புதுசாக யூஸ் பண்ணால் பேஷிலோ யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோலோ யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார்வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிளப்கோ கோவல் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இறங்குவாங்க கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணியே ஆகணும் கோல் தான் நாளைக்கு நிறையா போகிற மாதிரி இருக்குது யார் கோல் அடிப்பான்றத கரெக்டாக தீர்மானிக்கணும் இதை வச்சு ஒரு டீம் எடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி எடுக்கலாம்னா எல்லாமே வச்சுக்கோங்க பெல்ஷனாக நடக்குது பெல்ஷனாக நடந்த ரெண்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் மோதி பெல்ஷனாக நடந்த மேட்சஸ் பெல்ஷனாக அதிகமாக ஜெயிச்சிருக்காங்க அதனால தான் நம்ம பெல்ஷனாக பக்கமாக டீம் எடுக்கிறோம் அதனால் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஆனால் அது கடைசியாக அவங்க விளாண்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இப்போ இருக்க ஸ்டேட்டஸ் படி பார்த்தோன்னா பெல்ஷனாக எத்தனை அந்த இடத்துல இருக்குன்னா பெல்ஷனாக இருக்கிறது சிக்ஸ்டீன் திரங்கில் இருக்காங்க இவங்க வந்து டேனமோ பிரிஷ் இருக்கிறது வந்து ஃபோர்டீன் திரங்கில் இருக்காங்க பெல்ஷினாவோட கோல் டிஃபரன்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது அதனால் பெல்ஷினா ஜெயிக்குமா அப்படின்னு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சொல்லலாம் பெல்ஷினா கோல் கீப்பர் எடுத்துக்கிறோம் டிஃபெண்டர
மறந்துடாதீங்க நான் சொல்லிட்டேன் டிஃபண்டர் மூணு டிஃபண்டர் தான் எடுக்கணும் நான் சொல்லலை உங்களுடைய சாய்ஸ் சொல்கிறேன் இதில் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கீக்கியை நீங்கள் கேப்டனாக போடலாம் நல்லா பாயிண்ட் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய பிளேயர் ஆனால் கோல் நிறையா விழும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா போர்டு கோ கோவல் மில்லியூ ஸ்கை கிளப் கோ இவங்க நாலு பேரில் போடுங்க சேவிட் ஸ்கை போர்டு கோ மில்லியூ ஸ்கை கோவல் கிளப் கோ என்னையை கேட்டால் நாளைக்கு யாருக்கு கோல் வேணா கிளப் கோ கோவல் ரெண்டு பேரில் யார் யாருக்கும் ஒருத்தருக்கு நல்லா ரெண்டு கோல் வளர்கிறதுக்கான சான்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இன்னொரு ஆள் போர்டு கோவாக இருக்கலாம் சேவிட் ஸ்கையாக இருக்கலாம் கீக்கி ரெண்டு கோல் அடிச்சிருக்காரு அவரையும் மறந்துடாதீங்க நான் சொல்கிறது நாலு டிஃபெண்டர் மேக்ஸிமம் எடுங்கன்னு சொல்கிறேன் உங்களோட இதுக்கானி எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் அவ்வளோதான் சொல்கிறேன் நாலு டிஃபண்ட் எடுங்க மேக்ஸிமம் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ